हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस पाइथन थ्री ट्यूटोरियल्स में आज हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिखते हो तो पाइथन उस स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एक पोजीशन नंबर या एक इंडेक्स असाइन कर देता है यानी पाइथन अलाउ करता है आपको स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एक सब्सक्रिप्ट प्रोवाइड करना या फिर असाइन करना अलाउ करता है और इस असाइनमेंट से हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर सकते हैं सो so, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कहते हैं सो so, अगर आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि एक मेरे पास स्ट्रिंग है यूट्यूब उसके हर कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग के इनिशियल कैरेक्टर से लेके लास्ट कैरेक्टर तक पोजीशन नंबर्स या सबस्क्रिप्ट्स या इंडेक्स भी जिसे कहा जाता है वो असाइन कर दिए हैं और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर मैं एक्सेस करना चाहूं इस स्ट्रिंग को तो मैं वो कर सकती हूं यूजिंग स्ट्रिंग इंडेक्सिंग ठीक है तो सबसे पहले सिंटैक्स जानना जरूरी है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग परफॉर्म करने के लिए अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है या फिर स्ट्रिंग लिटरल है तो वह तो आपको वो स्ट्रिंग का नाम चाहे वो वेरिएबल का नाम हो या एग्जैक्ट स्ट्रिंग लिटरल हो सबसे पहले वो लिखना है फॉलोड बाय रेक्टेंगल ब्रेसेस या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स और उन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में ये इंडेक्स वैल्यू आएगी इंडेक्स वैल्यू या पोजीशन वैल्यू जिस कैरेक्टर को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो अगर आप सबसे पहले कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यू जो कि है जीरो वो आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे सो so, यहाँ पे जो दोनों ही इटालिसाइज टर्म्स हैं स्ट्रिंग नेम और इंडेक्स ये दोनों ही रिप्लेस हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली जब आप अपने प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल नेम असाइन करेंगे अपने स्ट्रिंग को या कोई भी स्ट्रिंग लिटरल यूज करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं ठीक है So, यहाँ पे भी जैसे विजिबल है स्ट्रिंग को इंडेक्सेस असाइन होते हैं लेफ्ट मोस्ट साइड से यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को सबसे पहला इंडेक्स असाइन होगा और वो इंडेक्स होगा जीरो सो इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो पहले कैरेक्टर को आप वन इंडेक्स नहीं असाइन कर सकते सो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आप एंड तक जाते हो जब तक उस स्ट्रिंग स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स है मतलब रिमेनिंग है तो लास्ट कैरेक्टर को लेंथ माइनस वन इंडेक्स नंबर असाइन होगा सो so, अगर यूट्यूब मेरा स्ट्रिंग है इसमें सेवन कैरेक्टर्स हैं सो so, मेरे इंडेक्स नंबर्स जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड गोइंग टिल लेंथ माइनस वन लेंथ क्या है इस स्ट्रिंग की सेवन सो सेवन माइनस वन इज सिक्स तो यहाँ पे भी विजिबल है कि पहले कैरेक्टर को यानी लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को इंडेक्स वैल्यू मिली है जीरो और लास्ट कैरेक्टर विच इज कैपिटल ई उसे वैल्यू मिली है सिक्स ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव इंडाइसिस का सो so, सिर्फ आप अपने स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को पॉजिटिव इंडाइसिस ही नहीं असाइन कर सकते नेगेटिव इंडाइसिस भी असाइन कर सकते हैं जब आप पॉजिटिव इंडाइसिस की बात करते हो तो आप लेफ्ट टू राइट असाइनमेंट करते हो पोजिशन का या इंडाइसिस का जब आप नेगेटिव इंडाइसिस की बात करते हो या फिर अपने स्ट्रिंग में राइट टू लेफ्ट मूव करते हो तब आप नेगेटिव इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट यूज करते हो ठीक है सो अगर आप सबसे पहला कैरेक्टर एज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग को कंसिडर करते हो मतलब अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिया है उसका जो लास्ट कैरेक्टर आपने लिखा है उसे सबसे पहला इंडेक्स असाइन करना चाहते हो तो ऐसे ऑर्डर में यानी रिवर्स ऑर्डर में आप नेगेटिव इंडाइसिस असाइन करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस वन सो क्योंकि माइनस जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है इसीलिए माइनस वन से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव इंडाइसिस और वो कहाँ तक जाएंगे माइनस ऑफ लेंथ तो यहाँ पे यूट्यूब की स्ट्रिंग की लेंथ थी सेवन और नेगेटिव इंडाइसिस जाएंगे माइनस सेवन तक तो ये कन्वेंशन आपको ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव इंडाइसिस स्टार्ट होंगे लेफ्ट से दे प्रोसीड टुवर्ड्स राइट 
जीरो होगा पहला इंडेक्स वैल्यू वेन यू आर असाइनिंग द इंडेक्स इंडाइस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और माइनस वन होगा पहला इंडेक्स जब आप असाइन कर रहे हो वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लास्ट पॉइंट जो आता है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में वो ये होता है कि इंडेक्सिंग जैसे मैंने बताया सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल्स के लिए ही पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए भी पॉसिबल है सो so, आप यहाँ पे स्ट्रिंग नेम की जगह या तो एक वेरिएबल लिख सकते हो जिसको आपने स्ट्रिंग लिटरल असाइन किया है या कंप्लीट स्ट्रिंग लिटरल भी लिख सकते हो एज इट इज ये पॉइंट मैं प्रैक्टिकल क्लास में भी और क्लियरली समझा पाऊंगी आपको एक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए दैट देर इज नो सेपरेट कैरेक्टर टाइप इन पाइथन थ्री बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप अलग स्पेसिफाई किया जाता है या बिल्ट इन अलग होता है और कैरेक्टर डेटा टाइप अलग होता है लेकिन पाइथन में और स्पेसिफिकली पाइथन थ्री में भी कोई अलग से डेटा टाइप नहीं होता फॉर अ सिंगल कैरेक्टर कैरेक्टर मतलब होता है एक सिंगल एल्फाबेट या एक सिंगल स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार हो गया या एट द रेट हो गया सो सिंगल कैरेक्टर जब मैं लिखती हूँ उसे मैं कैरेक्टर का टर्म असाइन कर रही हूँ और स्ट्रिंग मैं यूज कर रही हूँ वन और मोर कैरेक्टर्स के लिए सो पाइथन स्ट्रिंग इंडेक्सिंग इसीलिए भी प्रोवाइड करता है ताकि अगर आपको एक स्ट्रिंग में से जो जिसकी लेंथ एक से ज्यादा है एक सिंगल वैल्यू या एक सिंगल लेटर पिकअप करना है उसके लिए भी आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स पिकअप कीजिए चाहे वो पॉजिटिव इंडेक्स हो चाहे वो नेगेटिव इंडेक्स हो और फिर उसके बाद आप उस कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं जैसे भी रिक्वायर्ड है ठीक है सो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखिए कि स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं इंडेक्सिंग यूज करके और क्योंकि पाइथन के पास एक सेपरेट कैरेक्टर टाइप नहीं है इसीलिए ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है वन ऑफ द रीजन इज दिस ओके सो so, इसके बाद अब स्विच करते हैं अपने प्रैक्टिकल क्लास पे सो प्रैक्टिकल क्लास में मैं रिवर्स uh, ऑर्डर में आज स्टार्ट करूंगी जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था उससे स्टार्ट करते हैं कि पाइथन में कोई कैरेक्टर टाइप नहीं होता अलग से सिर्फ स्ट्रिंग टाइप प्रोवाइडेड है एज अ सीक्वेंस टाइप सो मैं एक सिंगल कैरेक्टर लिख, लिखती हूँ जिसको मैंने कैरेक्टर ही नाम दिया मतलब मैंने वेरिएबल लिया है जिसको मैंने कैरेक्टर का नाम दिया है और उसे मैंने एक सिंगल लेटर असाइन किया है स्मॉल ए और अगर मैं इस कैरेक्टर का टाइप जानना चाहूं यानी डेटा टाइप जानना चाहूं तो आप कुछ ऐसा करेंगे टाइप ब्रैकेट्स कैरेक्टर ये एक बिल्ट इन फंक्शन है प्रोवाइडेड बाय पाइथन जिससे आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जान सकते हैं ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि Although मैंने एक सिंगल कैरेक्टर लिया था और उसे एक वेरिएबल में असाइन किया था यहाँ पे नहीं फर्क पड़ता मैं क्या वेरिएबल का नाम लेती हूँ अगर मैं वेरिएबल भी ले कंसिडर कर लू और यहाँ पे भी वेरिएबल कंसिडर कर लू तो फिर भी सो देर इज अ डिफरेंस इन द स्पेलिंग वेरिएबल एंड वेरिएबल सो अगेन आप देख सकते हैं कि सेम uh, ही आउटपुट आया है और वो आउटपुट है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू सिंगल कोड्स में सिंगल लेटर भी एक स्ट्रिंग है अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन और यहाँ पे अगर मैं कोड्स चेंज भी करती हूँ डबल कोड्स में भी अगर आप कोई और वैल्यू असाइन करो सो so यही आउटपुट आएगा ठीक है सो लास्ट पॉइंट ये क्लियर हो जाना चाहिए नो सेपरेट डेटा टाइप फॉर कैरेक्टर्स ओनली स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन पाइथन ठीक है अब एक वर्ड लेते हैं से पाइथन प्रोग्रामिंग और इंडाइस यूज करते हुए डिफरेंट तरीके से प्रिंट कराएंगे या डिफरेंट पोजीशंस पे जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं वो प्रिंट कराएंगे तो सबसे पहला कैरेक्टर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं फर्स्ट कैरेक्टर इट क्योंकि मैंने कहा था इंडेक्सिंग बिगिन होगी जीरो से so, सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्ड ऑफ जीरो मतलब वर्ड ब्रैकेट जीरो ऐसा लिखूंगी और जब इसे एग्जीक्यूट करूंगी तो आप यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं कैपिटल पी और ये कैपिटल पी ये वाला कैपिटल पी है सो so, अगर कोई कंफ्यूजन ना रखने के लिए मैं इसे स्मॉल पी कर देती हूँ और फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप आपको फिर से यहाँ पे कैपिटल पी आउटपुट मिलेगा जो कि फर्स्ट कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर वर्ड का अब मैं इंडेक्सिंग चेंज करती हूँ वर्ड 
ऑफ जीरो मतलब जीरो कैरेक्टर एक्सेस करने की बजाय लेट्स एक्सेस द सिक्स कैरेक्टर सिक्स कैरेक्टर में कोई वैल्यू आउटपुट नहीं हुई है सी अगर आप ध्यान से काउंट करें इंडेक्सिंग सो दिस इज द जीरो कैरेक्टर वाई इज द फर्स्ट कैरेक्टर मतलब इंडेक्सिंग वाई की होगी वन टी की होगी टू एच की होगी थ्री जीरो को मिलेगा इंडेक्स नंबर फोर एन को इंडेक्स मिलेगा फाइव और स्पेस को मिलेगा इंडेक्स सिक्स तो इसीलिए जब मैंने यहाँ पे सिक्स इंडेक्स प्रोवाइड किया है तो यहाँ पे पाइथन ने आउटपुट दिया है स्पेस अगर मैं ये सिक्स कैरेक्टर चेंज कर दू और यहाँ पे स्टार कर दू और फिर से ये एग्जीक्यूट करूं तो आप देख रहे हैं कि ये आउटपुट चेंज हो गया है सेकेंड आउटपुट चेंज हो गया है और अब मुझे आउटपुट मिला है स्टार ठीक है तो इस स्ट्रिंग की लेंथ को जब मैं आ, कह रही हूं इट विल आल्सो इंक्लूड द स्पेस कैरेक्टर तो अगर मैं यहाँ पे एटीन कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहूं तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे एरर आएगा तभी मैंने इसे अलग से एग्जीक्यूट किया है ताकि आप क्लियरली एरर देख सको जब आपने इस पर्टिकुलर वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल का एटीन कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहा यानी वो कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहा जिसका इंडेक्स एटीन है यहाँ पे एरर क्या आ रहा है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज अगर आप कोई भी वैल्यू ऐसी देते हो जो स्ट्रिंग की लेंथ से एक्सीड करती है या इक्वल है या एरर आएगा डेफिनेटली ओके okay? सो so, अगर मैं यहाँ पे 18 की जगह से 200 भी करती हूँ तो भी सेम एरर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा स्ट्रिंग आउट ऑफ स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ठीक है सो लास्ट वैल्यू या लास्ट इंडेक्स वैल्यू जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं इस केस में वो होगी सेवनटीन क्योंकि जैसे मैंने थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था लेंथ है एटीन तो पॉजिटिव इंडाइसिस जाएंगे फ्रॉम जीरो टू लेंथ माइनस वन विच इज सेवनटीन यहाँ पे अगर मैं सेवनटीन लिखती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस पूरे वर्ड का या फिर इस स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर विच इज स्मॉल जी वो प्रिंट होगा ठीक है इसके बाद नेगेटिव इंडाइसिस पे आते हैं सो so, क्योंकि नेगेटिव इंडाइसिस राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो माइनस वन देने पे आपको स्मॉल जी मिलेगा यहाँ पे आपको लास्ट पॉजिटिव इंडेक्स देने पे लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट मिल रहा था तो जैसे मैंने बताया था कि एक ही कैरेक्टर को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं सेम स्ट्रिंग में या तो पॉजिटिव इंडेक्स के साथ आप कर सकते हैं पॉजिटिव या जीरो इंडेक्स के साथ या फिर आप नेगेटिव इंडेक्स के साथ कर सकते हैं उसी सेम कैरेक्टर को एक्सेस सो so, ऐसे ही अगर मैं प्रिंट कराना चाहूं यहाँ पे तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट कैरेक्टर या फिर सेकेंड कैरेक्टर फ्रॉम द राइट विच इज स्मॉल एन वो प्रिंट हो गया है ओके सिमिलरली कुछ और नेगेटिव इंडाइसिस ट्राई करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट right से जब मैं प्रोसीड करूंगी तो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर मुझे मिलेगा स्मॉल वाई ना कि लास्ट कैरेक्टर मुझे मिलेगा जब मैं माइनस सेवनटीन यूज कर रही हूं ठीक है सो पॉजिटिव इंडाइसिस में सेवनटीन इंडेक्स पे मेरा लास्ट कैरेक्टर मुझे मिला था स्मॉल जी लेकिन नेगेटिव इंडाइसिस में सेवनटीन यानी माइनस सेवनटीन इंडेक्स पे मुझे अपना सेकेंड लास्ट कैरेक्टर मिलेगा फ्रॉम द राइट विच इज वाई तो अगर मुझे लास्ट कैरेक्टर चाहिए तो मैं माइनस ऑफ लेंथ तक जाऊंगी लेंथ इज 18, सो माइनस ऑफ 18 आप देख सकते हो कैपिटल पी आपको आउटपुट मिल गया है ओके सो ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सेस आपको इन सबके कॉन्स्ट्रेंट्स की कौन सा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे यूज करना स्टार्ट करोगे पाइथन को और कोडिंग करना स्टार्ट करोगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ ट्राई करोगे तो आपको ये रूल्स ऑटोमेटिकली बिना मेमोराइज करे पता चलते जाएंगे ठीक है लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि था कि स्ट्रिंग लिटरल्स या स्ट्रिंग वेरिएबल्स दोनों पे ही काम करती है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग सो जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल लिया था यानी जो एग्जैक्ट मेरी वैल्यू थी जो मैंने वेरिएबल में असाइन करी थी अगर मैं उसी पे डायरेक्टली इंडेक्सिंग लगाऊं जैसे यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में ही अगर जीरो लिखा 
और एग्जीक्यूट करा तो आप देख रहे हैं कि पाइथन ने करेक्ट आउटपुट दिया है विच इज द फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल पी ठीक है अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे सिंगल uh, कोर्ट्स क्यों नहीं आए यहाँ पे सिंगल कोर्ट्स आए हैं वो जस्ट डिफरेंस है कि आपने कैसे प्रिंट कराया है ऊपर आपने प्रिंट स्टेटमेंट दिया था अब आपने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया था अब यहाँ पे भी जब आपने प्रिंट स्टेटमेंट टाइप कर दिया है तो सिमिलरली प्रिंट हो रहा है ठीक है सो इट डज नॉट मैटर द कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि स्ट्रिंग लिटरल के साथ भी आप यही चीज यूज कर सकते हो ऐसे ही अगर मैं डिफरेंट नेगेटिव इंडाइसिस प्रिंट कराऊ स्ट्रिंग लिटरल के साथ लेट्स से माइनस फाइव माइनस फाइव हमें एम दे रहा है एक बार चेक करते हैं दिस इज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव लेट्स ट्राई माइनस सिक्स सो दैट इट बिकम्स क्लियर कि हमें क्या स्मॉल ए मिलेगा या नहीं यहाँ पे स्मॉल ए हमें मिल गया है ठीक है ऐसे ही आप माइनस एटीन के साथ ट्राई कर सकते हैं प्लस सेवनटीन के साथ ट्राई कर सकते हैं और अगर आप नेगेटिव इंडेक्स भी आउट ऑफ बाउंड दे आउट ऑफ बाउंड मतलब कि वैलिड नेगेटिव इंडेक्सेस होंगे माइनस वन से लेके लेंथ माइनस ऑफ लेंथ तक ठीक है जैसे यहाँ पे है माइनस वन से लेके माइनस एटीन तक अगर आप कुछ ऐसी वैल्यू दे माइनस ऑफ नाइनटीन तो यहाँ पे एरर आएगा पहले पहले प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट तो यहाँ पे कैपिटल पी आ गया सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट के लिए जो की यहाँ पे मार्क कर रखा है पाइथन ने या जुपिटर ने आपको दिखा दिया गया है इंडेक्स एरर विच इज स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज तो ऐसे ही कोई भी और वैल्यू यूज करने पे जो कि वैलिड इंडेक्स नहीं है आपको एरर मिलेगा ओके सो इसे एग्जीक्यूट करते हैं अब ये सही से एग्जीक्यूट हो गया है लेट्स ट्राई फिफ्टीन यहाँ पे एच आ जाएगा राइट right? ठीक है सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये कॉन्सेप्ट एक बार आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली इट इज वेरी यूजफुल जब आपको कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है विद इन पैथन ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वाचिंग स्टे ट्यून टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस फॉर मोर सच पैथन टूटोरियल्स थैंक यू गुड लक